Dentro de la madurez que has tenido tú dentro del negocio como mercadotecnista y con todo el contexto que me das, ¿te sientes realmente satisfecho en el camino que le estás dando a tu carrera? La verdad, ahorita estoy contento porque obviamente no estoy en una etapa en la que espero vivir otros 50 años. Le decía a mi esposa hace poco, híjole, yo le digo, Diosito, aguántame tantito, unos 50 años más para acabar mis proyectos. Traigo un montón de proyectos. Y lo bueno es que se me olvida la edad que tengo. Ok, sí, por eso hago cosas que, este, hago un paréntesis y les recomiendo mucho la película The Mule, La Mula, la Mula. Clint Eastwood, está en Netflix. Uh -huh. Y está muy lindo la anécdota porque tú que también eres golfista, uh -huh. o como yo, medio golfista. <risa> Más medio que golfista. Pero, por eso te digo, medio golfista, pues que no eres golfoholic, o sea, uh -huh. a lo mejor juegas una vez a la semana, ¿no? Estrato. Eh, bueno. Uh -huh. Y después te platico una de las experiencias más increíbles cuando jugué con Serrat aquí en las misiones. ¿no? Con Serrat. Serrat, sí, 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 pero wow. Le decía a su amigo del golf, a Clint Eastwood, este, ¿qué va a hacer mañana que cumples años? Lo de siempre, trabajar. Estoy produciendo una película. Oh, ¿y, ¿Y por qué lo haces? Porque no dejo que el viejo me, me llegue. Don't let the old man get you in. O sea, y es el, es, es el tema central de la película. Su amigo le compuso una canción. No permitas que el viejo te, te alcance. ¿Ok? Es, la película acaba con el tema. Está sensacional. Así de esas cosas que dices. Qué historia tan linda, ¿no? Entonces tú me dices. Oye, pues. ¿Estás satisfecho? Sí. Pero retirarme nunca. Pero sí ahora. Yo ya llego más tarde. <coughs> o pues. Tú sabes que estoy en proyectos musicales. Que me encanta la música. Y yo ya lo veo de meterle un buen número de horas a la música, a la enseñanza, a escribir, que también me gusta mucho hacer eso. Entonces yo ya encontré, ese, y obviamente meterme también a, a, a dar coaching, pero sobre todo en instituciones donde puedo hacer ese life changer, ¿no? Uh -huh. O sea, ¿sigues hoy, haciendo cambios de vida constantemente? Pues intento hacerlo, se siente muy padre cuando alguien te dice, oiga, este... Con el libro, pues, por ejemplo, uh -huh. ya, lo, ya lo puedes ver. Recibí un mail bien bonito la semana pasada de un estudiante que está en Francia este, con unos comentarios muy bonitos de mi libro. No sé ni cómo lo compró, pero todo le tengo que decir. Uh -huh. Porque tampoco es que, que digas tengo millones de lectores. No, pues, pues, pues poquitos. Pero, uh -huh. pero, pero qué padre que te das cuenta de... Igual alguna vez me, me contactó una muchacha de psicología que le estuve dando coaching. Estudiante, este... Compró el libro con mucho sacrificio. Le dije yo con mucho gusto tomar coche. Y la, le di asesoría para que abriera su, su despacho de consultoría. Me acuerdo muy bien que era terapia sexual para jóvenes. Le digo, ay, pues échale. Pues, no, mire, y el libro, <coughs> y que va muy bien y que no sé qué, que gracias. Perfecto, palomita, síguele. Ojo con esto, con aquello, considere lo demás, échale. Hace poco fui a la UR, también me llegó un muchacho... Este, yo les dije eso, búsquenos a los viejos, o sea, es increíble que a veces tienes gente que está dispuesta a ayudarte y, 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 y no los busques, yo lo veo con mis alumnos, es raro que me busque para coaching y por dentro digo, no me lo tomes a mal, o sea, yo cobro por hacer esto claro. y, 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 y quién me paga, pues más o menos, por hacer esto, ¿no? Entonces, de repente me llegó este muchacho ¿Y cuál es tu plan? Porque yo, yo, yo les comento mucho eso. ¿Cuál es tu visualización de la vida? A mí nadie me lo enseñó. Yo ya aprendí de eso. Nomás hacia dónde vas, los 25, 30, 35, 40. ¿Cómo te ubicas? ¿Para dónde vas, compadre? O sea, define, lo, define tu ruta. A lo mejor las condiciones climatológicas hacen que varíes un poquito tu rumbo. Pero no necesariamente que lo cambies totalmente. Si hay life changers, ¿vale? Es muy padre, y se me para allá, decidirme para acá o para acá, para acá, pero al menos tengo una noción, tengo una idea. Aunque este cuate me la puso difícil, porque decía, es que yo quiero hacer esto y esto y esto, dedicarme a esto y aquello, y quiero ser presidente de México, así como yo. Bueno. <risa> Está bien. Se vale. ¿Qué vas a hacer? Claro. ¿Qué vas a hacer para lograrlo? Exacto, visualízalo. Uh -huh. No te va a llegar de la noche a la mañana. ¿Qué se necesita? ¿Ya investigaste qué se necesita para ser presidente? Ok. Entonces, ahora sí. Empieza a prepararte y visualiza de aquí a 20 años. Un muchacho unos 24 años, ¿no? Uh -huh. ¿Qué vas a hacer de aquí a unos 15, 20 años, 25? Échale. 